Assalamu alaikum dear students. How are you all? I hope that you all will be in good health and mood. Today is 28th of July 2021. This is class 12th subject Sociology of Boys High Second School in Sioux. Today our topic is Techniques of Data Collection or we can say Methods of Data Collection. First of all, let us try to understand the meaning of data. Data is raw facts and figures. These have very little meaning until they are sorted or they are used to make calculations. The process of sorting or calculating data is called data processing. The result of data processing is information. जो ये टर्म डेटा है ये प्लूरल फॉर्म है डेटम की तो इसका मतलब होता है जो रॉ इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है जैसे फैक्ट्स फिगर्स सिंबल्स हम कह सकते हैं नंबर्स तो ये उस वक्त तक डेटा ही कहलाते हैं जब तक ना हम इन्हें कोई मीनिंग दें इनको प्रोसेस करके इनको सॉर्ट करके इनसे कोई मीनिंग अखज करें जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक मिसाल दे सकता हूँ एक लड़का आता है वो मुझे किसी कागज़ पर ऐसे कुछ लिख के देता है उसमें लिखा होता है शायद 2012 इसी तरह बहुत सारे उसमें जो हम कह सकते हैं कि डेटा मुझे वो प्रोवाइड करता है अब मेरे पास वो डेटा है तो उसका मैं कैसे मीनिंग निकाल सकता हूँ तब तक वो मेरे लिए यूज़फुल नहीं है वो मुझे फ़ायदेमंद तब तक मुझे मेरे लिए उसका कोई मायने नहीं है जब तक ना मैं उसे एक तरीके से प्रोसेस करूं सॉर्ट करूं अब मैं उस तमाम डेटा को सॉर्ट करके लिखता हूं कि नेम उसका शाहिद है क्लास ट्वेल्थ डेट डेट ऑफ बर्थ ये है इसी तरह रेजिडेंस ये है फादर्स नेम ये है और हम कह सकते हैं कि हॉबीज़ ये हैं तो ये हमने प्रोसेस किया अब इस तरह से जब इसको मैंने प्रोसेस किया अब एक इन्फॉर्मेशन बन गई ये मेरे लिए एक जानकारी बन गई तो डेटा का मतलब होता है जो रॉ इन्फॉर्मेशन होता है जैसे फैक्ट्स फिगर्स नंबर्स वर्ड्स कुछ भी हो सकता है लेकिन जब तक ना हम इसे सॉर्ट करें जब तक ना हम इसे प्रोसेस करें जब तक ना हम इसे कोई मीनिंग दें तब तक ये डेटा ही रहेगा और जब हमें हम इसे प्रोसेस करके एक मीनिंग दे सक देंगे तब हमारे लिए एक इन्फॉर्मेशन होगी और जो जो ये प्रोसेस होता है जिससे हमें उस जिससे हम उस डेटा को प्रोसेस करते हैं उसको सॉर्ट करते हैं उसको कोई मीनिंग देते हैं उस प्रोसेस को हम डेटा प्रोसेसिंग कहते हैं जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको अब मैंने उसको प्रोसेस करके वहाँ पर उसका नाम अलग किया उसका डी भी अलग किया उसकी उसका जो क्लास है वो अलग किया इसी तरह उसके फादर फादर का नाम वो देखा अब उसकी रेजिडेंस उसकी हॉबीज ये सब मैंने प्रोसेस करके यहाँ पर एक उसको एक मीनिंग दी अब ये मेरे लिए एक इन्फॉर्मेशन बन गई तो ये डेटा होता है और जो डेटा होता है वो रॉ इन्फॉर्मेशन होती है और जो इन्फॉर्मेशन होती है वो फिनिश डेटा होता है जब हम एक डेटा को प्रोसेस करके उसको सॉर्ट करके उसको एक मीनिंग देते हैं तब वो इन्फॉर्मेशन कहलाती है जानकारी मालूम कहलाती है जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो तो डेटा हमारे पास होता है उसको डेटा प्रोसेसिंग के थ्रू मैं कोई मीनिंग देता हूँ और वो मेरे लिए फिर एक इन्फॉर्मेशन बन जाती है अब वट इज़ डेटा कलेक्शन चूँकि कलेक्ट करना जमा करना तो डेटा कलेक्शन क्या होता है इट इज़ द प्रोसेस बाई विच द रिसर्चर कलेक्ट द इन्फॉर्मेशन नीडेड टू आंसर द रिसर्च क्वेश्चन द टास्क ऑफ डेटा कलेक्शन बिगन आफ्टर द मेकिंग ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम एंड डिज़ाइन अब डेटा की ज़रूरत एक रिसर्चर को होती है जब वो किसी मौजू पर किसी टॉपिक पे रिसर्च करता है तो उसको उस फील्ड से मतलब उस टॉपिक से मतलब उसको डेटा चाहिए उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए अब किस तरह वो उस इन्फॉर्मेशन को उस डेटा को कलेक्ट करता है कौन से तरीके कार वो इस्तेमाल करता है जिससे उसको उस टॉपिक के बारे में उस रिसर्च टॉपिक के बारे में 
इन्फॉर्मेशन या हम डेटा कह सकते हैं कि उसको कलेक्ट मतलब जमा करता है उसको वो हासिल करता है तो उसी प्रोसेस को हम डेटा कलेक्शन कहते हैं जिस तरीके कार से जिन मेथड से जिन तकनीकों से जिस टेक्निक से वो अपना डेटा कलेक्ट करता है और जो ये डेटा कलेक्शन होता है ये तभी हम शुरू करते हैं जब हमने एक रिसर्च प्रॉब्लम को डिवाइस किया हमने किसी टॉपिक को चुना जिस पे हमें रिसर्च करना है उसके बाद हमने रिसर्च डिज़ाइन डिवाइस किया और उसके बाद हमें उस रिसर्च टॉपिक से मुतलिक डेटा की ज़रूरत होती है और जिस तरीके से हम उस डेटा को कलेक्ट करते हैं उसको हम डेटा कलेक्शन कहते हैं अब इसके बहुत सारे तरीक़ार हैं इसके बहुत सारे टेक्निक्स या तकनीक के हम तकनीक कह सकते हैं या हम कह सकते हैं मेथड्स हैं तो ये वो उन्हीं के बारे में हमें यहाँ पर बात करनी तो पहला जो हम यहाँ पर जो डेटा कलेक्शन जो मेथड या टेक्निक है वो यहाँ पर है क्वेश्चन या मेथड जैसा आपको इस टर्म से ही समझ आया होगा क्वेश्चन या क्वेश्चन पूछना सवाल इसे हम इस्तफसार नामा भी कहते हैं या इसे हम आम अल्फाज में सवाल नामा भी कह सकते हैं तो पहले हम इसको यहाँ पर पढ़ेंगे ये एक डेटा कलेक्शन मेथड है या डेटा कलेक्शन टेक्निक है दिस मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन इज क्वाइट पॉपुलर पर्टिकुलरली इन केस ऑफ बिग इंक्वायरीज द क्वेश्चन इज मेल टू रेस्पोंडेंट्स हु आर एक्सपेक्टेड टू रीड एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड राइट डाउन द रिप्लाई इन द स्पेस मीन फॉर द पर्पज इन द क्वेश्चन इट सेल्फ The respondents have to answer the questions on their own. Questionnaire method. Questionnaire is sent to persons with request to answer the questions and return the questionnaire. Questionnaire questions are printed in definite order, mailed to samples who are expected to read the questions, understand the questions, and write the answers in the provided space. Ab. जो क्वेश्चन एयर मेथड है ये क्या होता है ये एक डेटा कलेक्शन की तकनीक या डेटा कलेक्शन मेथड होता है बहुत हम कह सकते हैं कि आम तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है बहुत कॉमन है खासकर उन रिसर्च टॉपिक्स पे जहाँ पर जो बिग इंक्वायरीज होती हैं जहाँ पर हमारे जो रिस्पोंडेंट्स बहुत सारे होते हैं बहुत सारे एरिया में वो फैले हुए होते हैं तो इसमें क्या होता है कि एक क्वेश्चन एयर बनाया जाता है एक प्रिंटेड पेज पे बहुत सारे मतलब बहुत सारे प्रिंटेड पेजेस होते हैं उन पे डेफिनेट क्वेश्चन सेट किए जाते हैं रिसर्चर के द्वारा जो रिसर्चर होता है तहकीक करने वाला वो अपने उस डेटा कलेक्शन उस रिसर्च टॉपिक के मुताबिक कुछ क्वेश्चन सेट करता है और उन क्वेश्चन का आंसर वो उन रेस्पोंडेंट से लेता है जिनको वो क्वेश्चन मेल किया जाता है या हम कह सकते हैं कि मुख्तल तरीक़ों से उन तक पहुँचाया जाता है तो जैसे आप एक सादा से एग्जांपल हम दे सकते हैं आपको अभी चूँकि ऑनलाइन जो टीचिंग चल रही है यहाँ पर हम फिर वो गूगल फॉर्म्स बनाते हैं तो वो भी एक तरह का क्वेश्चन होता है कि वहाँ पर क्वेश्चन सेट किए जाते हैं लेकिन फ़र्क इतना है कि जो रिसर्च टॉपिक होता है वहाँ पर उनके आंसर हम रेस्पोंडेंट से इस तरह लेते हैं कि जो उनके उनसे हम फिर फाइंडिंग्स जो कंक्लूजन्स होते हैं हम उनसे कुछ रिजल्ट्स निकालते हैं तो क्वेश्चन का मतलब ही होता है कि जो रिसर्चर होता है वो क्वेश्चन फ्रेम करता है बहुत सारे सवाल अपने टॉपिक के हिसाब से बनाता है और उसको प्रिंटेड फॉर्म में फिर मेल करके या दूसरे तरीक़ों से जो उन तक पहुंचाता है जो उनके रेस्पोंडेंट्स जिन्हें हम सैंपल कहेंगे जिनसे उसको क्वेश्चंस का जवाब चाहिए जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी किसी टॉपिक पे बात करनी है जैसे फॉर एग्जांपल जो जो फॉर एग्जांपल जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर हम देखेंगे कि जो लॉकडाउन के अंदर उनकी जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है उस पर क्या असर पड़ा अब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स जो हैं वो मेरे लिए सैंपल है अब कितने यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स से मैं पूछूंगा 
पाँच सौ एक हज़ार पंद्रह सौ जितने भी हम सेलेक्ट करेंगे वो सैंपल होता है अब ये सैंपल जो है इनको हम क्वेश्चन एयर भेजेंगे सब को एक ही सवाल नामा भेजा जाता है और वहाँ पर हर सवाल के नीचे एक जगह होती है जिस पे वो जो जिससे सवाल पूछा जाएगा उस पे वो अपना जवाब लिखेगा और इसके दो तरीके होते हैं तो वो हम इससे आगे थोड़ा पढ़ेंगे तो पहले इसका मतलब है कि क्वेश्चन एयर जो है ये एक सवाल नामा होता है एक इस्तेफसार नामा होता है जो एक रिसर्चर अपने टॉपिक के हिसाब से सेट करके अपने रेस्पोंडेंट्स जिनसे उसको जवाब चाहिए या जो सैंपल होता है उसका उनको बेच कर उन से उस उन सवाल का जवाब लेता है और वो अपने मतलब दिमाग से अपने समझ बूझ से उस उन क्वेश्चन को पढ़ उनके मुताबिक फिर अपने मतलब अपने मुताबिक उनके जवाब देते हैं क्वेश्चन यूर इज सेंट पर्सन विद रिक्वेस्ट टू आंसर क्वेश्चन एंड रिटर्न द क्वेश्चन एयर फिर क्या होता है कि ये क्वेश्चन एयर उन पर्सन को उन रेस्पोंडेंट्स को भेजा जाता है और फिर उन से उन सवाल के जवाब जब वो उसको फिल अप करते हैं अपने मुताबिक उन सवालों के जवाब देते हैं और फिर उसको रिटर्न करना होता है रिसर्चर को फिर वो उस क्वेश्चन को रिसर्चर को वापस करते हैं मेल टू सैम्पल्स हु और एक्सपेक्ट टू रीड द क्वेश्चन अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड राइट द आंसर इन प्रोवाइडेड स्पेस तो ये क्वेश्चन उन्हीं को भेजा जाता है जो उस रेस्पॉन्डेंट्स होते हैं जो हमारा सैम्पल पॉपुलेशन होता है जिनसे हमें जिन पे हम रिसर्च करते हैं और जहाँ से हमें डेटा की ज़रूरत है जो डेटा कलेक्शन की ज़रूरत है तो ये एक मेथड इस तरह होता है तो उनसे ये सवाल बे उनको ये सवाल नामा जो है सवाल नामा जो है उनको बेचा जाता है फिर उनसे रिस्पॉन्स लिया जाता है वो अपने मुताबिक हर सवाल का जवाब फिल अप करते हैं फिर उसको वापस जवाब समेत उस रिसर्चर को देते हैं ठीक है और इसका ख़ास जो है ये जो बड़ी बड़ी इंक्वायरीज होते हैं क्योंकि फॉर एग्जांपल कोई ऐसा टॉपिक है जो सारे देश में हमें उनसे रिस्पॉन्डेंट चाहिए तो हम बहुत सारे सिटीज से रिस्पॉन्डेंट्स इकट्ठा करेंगे फिर हर एक को मेल के थ्रू रिस्पॉन्स जो क्वेश्चन एयर है उसको भेजेंगे ये सवाल नाम उनको भेजेंगे और वो वहाँ से अपनी अपनी जगह पर बैठ कर, हर कोई अपने दिमाग के मुताबिक अपनी सो, सोच समझ के मुताबिक उन सवाल के उन सवालों के जवाब भेजेगा तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो जब हमारे पास बहुत बड़ा रेस्पॉन्डेंट जो सैंपल हो टारगेट पॉपुलेशन हो या बहुत बड़ी कोई इंक्वायरी हो तो आप जैसे फॉर एग्जांपल सब आज फेसबुक या बाकी यूट्यूब चलाते हो तो आप अक्सर देखते हो कभी कभी वहाँ पर कुछ सवाल जो भेजे जाते हैं जो सर्वे टाइप के होते हैं कि बहुत सारे सवाल भेजे जाते हैं फिर आपसे उनका रिस्पॉन्स लिया जाता है तो आप उसको हर सवाल को अपने तरीके से क्योंकि वो सारी दुनिया के अंदर फेले होते हैं रिस्पॉन्डेंट्स हर एक से रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स उस क्वेश्चन एयर से लिया जाता है फिर आप उसका जवाब देकर वो सबमिट करते हो तो ये क्वेश्चन एयर होता है अब ये दो तरह का होता है जो क्वेश्चन एयर होता है इसमें क्वेश्चन जो होते हैं वो दो तरह से पूछे जाते हैं फर्स्ट होता है क्लोज एंड क्लोज एंडेड या क्लोज एंड क्वेश्चन क्वेश्चन एयर और दूसरा है ओपन एंडेड क्वेश्चन एयर तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दो फिगर्स यहाँ पर हमने दिए लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो कि एक बंदा जा रहा है एक सड़क से तो ये क्लोज एंड है इसमें क्या होता है कि जो रिसर्चर होता है वो क्वेश्चन सेट करता है और नीचे ऑप्शन देता है उसमें क्या होता है कि जो बंदा जिसे रिस्पॉन्स लिया जाता है जिसे सवाल पूछा जाता है वो अपने दिमाग से सिर्फ उन्हीं ही जवाब को दे सकता है जो वहाँ पर दिए जाते हैं जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें चार ऑप्शन या दो ऑप्शन या तीन ऑप्शन लिखे जाते हैं और जिससे सवाल पूछा जाएगा जिसको ये क्वेश्चन एयर भेजा जाएगा वो उन ही ऑप्शन में से जवाब उसको देना है तो उसके पास अपना ऑप्शन नहीं है वो अपने दिमाग से सिर्फ वही जवाब दे सकता है जो उन तीनों में से उसको अच्छा लगे जो उसको अपने समझ से मुताबिक उसको ज़्यादा रिलेवेंट लगे लेकिन अपने दिमाग से वो कुछ नहीं दे सकता इसलिए यहाँ पर उसको क्लोज एंडेड जो क्वेश्चन एयर कहते हैं कि अब देख सकते हो यहाँ पर एक एक ही सड़क है तो जो जाने वाला है इसके लिए कोई ऑप्शन और नहीं है तो दूसरा होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन एयर आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे रोड्स हैं तो हर जो 
जो बंदा है अपनी मर्जी से कहीं से भी निकल सकता है तो इसका मत, समझाने का मतलब यहाँ पर है कि जो ओपन एंडेड क्वेश्चन एयर होता है उसमें क्या होता है उसमें एक जो रिसर्चर होता है वो ऐसे क्वेश्चन नेयर को सेट करता है अपने रिस्पॉन्डेंट्स को भेजता है कि वहाँ पर क्वेश्चन दिया होता है और नीचे स्पेस दी होती है उसमें ऑप्शंस नहीं दिए जाते हैं उसमें सिर्फ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और जवाब रिस्पॉन्डेंट्स तक रखा जाता है वो अपनी समझ से अपनी सोच के मुताबिक उसका क्या जवाब देंगे तो उनके पास यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए जाते हैं उनको फ्री रखा जाता है ओपन रखा जाता है जो भी वो जवाब देना चाहे दे सकते हैं लेकिन क्लोज एंडेड में क्या होता है वहाँ पर ऑप्शंस दिए जाते हैं वहाँ पर उन उन्हीं ऑप्शंस में उसको चुना मतलब सवाल का जवाब चुनना होता है तो ये दो तरह के क्वेश्चन एयर होते हैं अब मेरिट्स ऑफ क्वेश्चन एयर इसके क्या एडवांटेजेस क्या फ़ायदे हैं लो कॉस्ट इवन द जियोग्राफिकल एरिया इज़ लार्ज टू कवर पहला सबसे इसका बहुत ही अहम जो फ़ायदा है वो ये है कि इसमें बहुत ही कम खर्चा लगता है अगर जो हमारे हमारी जो सिटी है वो बहुत बड़े एरिया पर भी क्यों ना हो जैसे फॉर एग्जाम्पल पूरे स्टेट में हमें कोई सिटी करनी हो पूरे डिस्ट्रिक इस कंट्री के अंदर हमें इसको इस स्टडी करनी हो तो क्वेश्चन एयर क्या है इसको हम इजीली मेल के थ्रू अपने रिस्पॉन्डेंट्स तक भेज सकते हैं और इसमें बहुत कम खर्चा लगता है ठीक है तो चाहे इंक्वायरी या रिसर्च टॉपिक कितना ही भी उसमें जो रिस्पॉन्डेंट्स कितने भी बड़े एरिया में फैले हुए हों तो उन तक हम आसानी से पहुंच सकते हैं उन तक उनसे हम आसानी रिस्पॉन्स ले सकते हैं ठीक है ये इसका पहला जो फ़ायदा है दूसरा आंसर्स और इन रिस्पॉन्डेंट्स वर टू सी फ्राम सो फ्री फ्राम बयास तो दूसरा जो इसका अहम है चूँकि रिसर्च जो होता है ये हमेशा रिसर्चर अनबयास्ड होना चाहिए तस्ब से परे होने चाहिए परे होना चाहिए कि यहाँ पर जो सवाल हम भेजते हैं उनका उनका जवाब रेस्पोंडेंट्स खुद देते हैं <coughs> जैसे ओपन एंडेड क्वेश्चंस में वो अपनी मर्जी के मुताबिक अपनी सोच समझ के मुताबिक जवाब देता है तो यहाँ पर बयास नहीं होता है क्योंकि जो जवाब है वो रेस्पोंडेंट तक रखा जाता है वो उसकी सोच समझ जो भी उसको अच्छा लगे जो भी उसको रेलिवेंट लगे अपने आप से उसको वो जवाब में लिखता है तो यहाँ पर अनबयास होता है उसका रिस्पॉन्स एडवोकेट टाइम टू थिंक फॉर आंसर तीसरी तीसरा जो अहम फ़ायदा है वो ये है कि हम जल्दी जल्दी किसी से जवाब नहीं मांगते कि वो नर्वस होकर या जल्दबाजी में कोई जवाब ले कोई फैसला ले तो यहाँ पर वो बात नहीं है यहाँ पर क्वेश्चन एयर आपको भेजोगे तो उनको आप एक महीने के अंदर पाँच दिन के अंदर दस दिन के अंदर उसका जवाब मतलब उनसे लोगे तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो रेस्पोंडेंट्स होते हैं उनको बहुत वक्त दिया जाता है कि वो अपने उन क्वेश्चन का आंसर दें जिस तरह भी वो चाहें हो सकता है उनको उस पर कुछ देखना हो ऑब्जर्व करना हो उसके बाद वो जवाब दे सकें तो हम कह सकते हैं कि इसमें बहुत सारा एडवोकेट टाइम मिलता है बहुत वक्त मिलता है रेस्पोंडेंट्स को जवाब देने के लिए नॉन अप्रोचेबल रेस्पोंडेंट्स में भी कॉन्वीनियंटली कंटेक्टेड अब तीसरी बात यह कि कुछ ऐसे भी हमारे पास रेस्पोंडेंट्स होते हैं जिनसे हम डायरेक्ट नहीं मिल सकते मे बी फॉर एग्जांपल कुछ रेस्पोंडेंट्स ऐसे ऐसे हैं जिनसे हमारे मतलब ताल्लुक अच्छे ना हों या फॉर एग्जांपल कुछ रेस्पोंडेंट्स ऐसे हों जो बहुत दूर रहते हों जहाँ तक हम इजीली ना पहुँच सकें या बहुत सारी वजूहत की बिना पर हम अपने रेस्पोंडेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जिन तक हम नहीं पहुँच सकते डायरेक्टली तो उस के लिए हम क्वेश्चन एयर का इस्तेमाल करते हैं फॉर एग्जांपल कोई रिस्पॉन्डेंट्स हमारा अमेरिका में बैठा है तो अब हम अमेरिका नहीं जाएंगे उससे पूछने उसको हम मेल करेंगे अपना क्वेश्चन एयर वो वहाँ से फिल अप करके हमें भेजेगा तो इजीली हम अपने रिस्पॉन्डेंट्स तक पहुँचते हैं लार्ज सैम्पल्स कैन बी यूज टू सो रिजल्ट आर मूव रिलेबल और इसमें बहुत सारे सैम्पल्स हम मतलब जो हमारा टारगेट पॉपुलेशन होता है हम लाखों की तादाद में भी हज़ारों की तादाद में भी रिस्पॉन्डेंट्स ले सकते हैं तो हम कहते हैं कह सकते हैं कि इसमें हम बहुत सारा जो हमारा जो सैंपल होगा जिस पे हम रिसर्च करेंगे उस हमारा जो सैंपल होगा वो बड़ा भी हो सकता है बहुत मतलब लोग उसमें बहुत रिस्पॉन्डेंट्स हम ले सकते हैं जितने सारे हम रिस्पॉन्डेंट्स लेंगे उतने उतनी ज़्यादा जो हमारी फाइंडिंग्स है जो कंक्लूजन जो रिजल्ट हैं वो ज़्यादा रिलेबल होंगे मतलब अथेंटिक होंगे क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक सौ लोगों से पूछेंगे किसी टॉपिक पे हम बात करें कर रहे हैं तो उनसे रिस्पॉन्स लेंगे अब उनसे जो रिजल्ट्स हम लेंगे हमें फाइंडिंग्स मिलेंगी वो ज़्यादा रिलेबल नहीं होंगे लेकिन अगर हम दस हज़ार लोगों से 
पे रिसर्च करेंगे उसी टॉपिक को लेकर तो उससे हमें ज़्यादा अवेलेबल जो फाइंडिंग्स जो कंक्लूजन से वो मिलेंगे तो ये इसके वो जो एडवांटेज या मेरिट्स हैं इसमें कुछ डेमेरिट्स भी हैं क्या है जो इसके मतलब डेमेरिट है फर्स्ट है लो रेट ऑफ रिटर्न ऑफ ड्यूली फिलेड क्वेश्चन पहली बात है कि क्योंकि हम जो क्वेश्चन है क्योंकि आजकल आप देख सकते हो कि लोग बहुत बिजी हैं अपने अपने कामों में अब हम एक हज़ार लोगों को क्वेश्चन एयर भेजेंगे तो वहाँ पर बहुत कम चांस होता है कि सब लोग वापस भेजेंगे उसको फिलअप करके सब रिस्पॉन्स दें हो सकता है कि उनमें से पाँच सौ लोग ऐसे भी हों जो उसको फिल नहीं करें उनके पास टाइम नहीं या किसी और वजह से वो उसको फिल ना करें वो अपने रिस्पॉन्स वहाँ पर हम उन क्वेश्चन के जवाब ना दें या उस क्वेश्चन को रिसर्च को वापस ना करें तो इसमें बहुत सारे कम चांसेस होते हैं रिस्पॉन्स लेने के कैन बी यूज वेन रेस्पॉन्ड इज एजुकेटेड एंड कोऑपरेटिव और इसमें खास बात यह है कि क्वेश्चन हम उन्हीं लोगों को बेच सकते हैं जो एजुकेटेड होंगे और कोऑपरेटिव होंगे जो इस बात पे तैयार होंगे कि हम उनको पचास क्वेश्चन पूछेंगे उस क्वेश्चन में वो जवाब देंगे और वो एजुकेटेड भी होने चाहिए मतलब उनको वो क्वेश्चन जो है वो समझ आना चाहिए उसके बाद ही वो उस को उसका जवाब दे सकते हैं तो कॉपरेटिव भी मतलब वो रिसर्चर को मतलब उसको ताउन करने वाले हों कि अगर रिसर्चर ने उनसे उनको क्वेश्चन भेजा उनको मेल किया अब वो ऐसे रिस्पॉन्डेंट्स होने चाहिए एक तो पढ़े लिखे होने चाहिए दूसरा कि वो इसको एक जिम्मेदारी समझे कि रिसर्चर ने हमें क्वेश्चन भेजा है हम उसको ताउन करेंगे हम उसको रिस्पॉन्स वापस भेजेंगे इट इज़ इनफ्लेक्सीबल और इसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो नहीं है कि क्योंकि दो ही तरीके के क्वेश्चन हैं एक तो है ओपन एंडेड दूसरा है दिस क्लोज एंडेड अब इसमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि हम बहुत सारा उस उनसे पूछ सकें क्योंकि अगर आप देखो कि अगर हम डायरेक्ट बात करते हैं किसी रिस्पॉन्डेंट से तो वहाँ पर बहुत सारी हम डिस्कस कर सकते हैं अलग अलग तरीके से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो यहाँ पर इन इनफ्लेक्सीबल है ये ज़्यादा फ्लेक्सीबिलिटी नहीं है इसमें ज़्यादा लचक नहीं है ओमिशन ऑफ सम क्वेश्चन और वही बात आती है कि क्योंकि क्वेश्चन में हम एक जो रिसर्चर होता हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन को उसे छोड़ना पड़े या कुछ क्वेश्चन वो आ, मतलब ओमिट करता है उनको छोड़ देता है कि जो उसको रिसर्च टॉपिक में चाहिए उनका जवाब चाहिए तो वो उसको मतलब भूल भी सकते हैं या उनको ओमिट भी कर सकता है वो गलती से भी या कभी कभी किसी वजह से भी उसको ओमिट करना पड़ते हैं तो ये भी इसका एक डेमेरिट है डिफ़िकल्ट नो द एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्डेंट है फिल इट द फॉर्म और इट इज़ डिफ फिल्ड बाई सम एल्स और ये बात भी है कि एक रिस्पॉन्डेंट्स uh, जो हमारा होता है हमने उसको मेल भेजा अब इसकी क्या गारंटी है कि उसने उन जवाब वो जवाब खुद वहाँ पर फिल अप किए या उसके किसी रिलेटिव ने किए या इसके किसी फैमिली मेम्बर ने किए या किसी दोस्त ने किए फॉर एग्जांपल हमने किसी बंदे को रिस एक क्वेश्चन भेजे उसको दस क्वेश्चन भेजे फिर उसके साथ उसका दोस्त है तो उसने कहा चलो मैं इसको फिल अप करूँगा तो नतीजा ये हुआ कि हमारा जो रिस्पॉन्डेंट था उससे हमने जवाब ले ही नहीं लिया तो उसके बदले में उसके फ्रेंड ने जवाब दिया तो इसमें यह मुश्किल होता है जानना कि आया कि जो हमारा रेस्पॉन्डेंट है जिसको हमने जो क्वेश्चन है एक्चुअली जिसको क्वेश्चन यार हमने भेजा है क्या वो उसने खुद फिल अप किया है क्या उसने खुद जवाब वहाँ पर दर्ज किए हैं या किसी और ने उसके बदले में जवाब दर्ज किए हैं स्लोवेस्ट मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन और इसमें बहुत वक्त भी लगता है इसीलिए हम कह सकते हैं स्लोवेस्ट डेटा जो कलेक्शन का मेथड है वो क्वेश्चन है क्योंकि अगर हम फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन एयर भेजते हैं तो उसमें हम एक महीना भी रख सकते हैं क्योंकि हम उनको वक्त देना चाहते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता फिर हो सकता है कि अगर कुछ लोग दस दिन के अंदर ही पाँच दिन के अंदर भेजते हैं तो फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो एक महीने के बाद भी भेजेंगे मतलब उस बराबर उस टाइम पे भेजेंगे तो ये एक स्लोवेस्ट मेथड ऑफ दिस डेटा कलेक्शन है तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है इसमें बहुत सारा वक्त लगता है डेटा कलेक्शन करने में तो ये इसके कुछ डीमेरिट्स हैं मेरिट्स भी देखे हमने डीमेरिट्स भी देखे अब हम इस पर देखेंगे कि जो गुड क्वेश्चन होता है जो अच्छा क्वेश्चन सवाल नामा होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए फर्स्ट है गुड क्वेश्चन एयर शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल शुड और शॉर्ट एंड सिंपल क्वेश्चन क्योंकि जो अच्छा क्वेश्चन होगा क्योंकि बहुत बिग इंक्वायरीज के अंदर बहुत हमारे रेस्पॉन्डेंट्स होते हैं 
तो आजकल की ज़िंदगी कॉम्प्लेक्स है फास्ट है तो लोगों के पास उतना टाइम नहीं कि हम उनसे डिटेल्ड क्वेश्चन पूछें तो शॉर्ट और ब्रीफ होनी चाहिए जो हमारे रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड होंगे और सिंपल क्वेश्चन पूछने चाहिए जिनसे वो जो रिस्पॉन्डेंट है उसको कोई हम कह सकते हैं कि वो कोई उनके उन क्वेश्चन को न समझ सके या उसके लिए वो क्वेश्चन ईजी होने चाहिए सिंपल होने चाहिए ताकि वो आसानी से उनका जवाब दे सके शुड अरेंज इन लॉजिकल सिक्वेंस फ्राम ईजी टू डिफिकल्ट वन और इसमें क्या क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो इस तरह पूछने चाहिए सबसे पहले सबसे आसान क्वेश्चन और लास्ट तक जो सिक्वेंस बढ़ेगा जैसे हम आगे आगे बढ़ेंगे जैसे हम आगे आगे बढ़ेंगे तो हमें हमारे जो क्वेश्चन होने चाहिए वो फ्राम ईजी टू डिफिकल्ट वन पहले हम जो आसान क्वेश्चन पूछेंगे उसके बाद हम बढ़ते बढ़ते लास्ट में जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे वो पूछने चाहिए क्वेश्चन ईयर में टेक्निकल टर्म्स शुड भी अवॉइडेड क्योंकि हमारे रिस्पॉन्डेंट्स बहुत सारे होते हैं उनमें कुछ कम पढ़े लिखे होंगे कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे कुछ टेक्निकल टर्म्स को समझेंगे उस रिसर्च टॉपिक से लेकर से रिलेटेड तो आम तौर पर हमें सादा जुबान इस्तेमाल करनी चाहिए हमें कोई टेक्निकल टर्म किसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो टर्म्स होती हैं उनको इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए करना चाहिए <coughs> जैसे फॉर एग्जांपल हम इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे बायोलॉजी में या बॉटनी में या हम सोशलॉजी में कुछ टर्म्स इस्तेमाल करते हैं जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं तो उनके बारे में हम आधा जो सादा अल्फाज हैं वो इस्तेमाल करें हम सब्जेक्ट रिलेटेड जो स्पेसिफिक टर्म्स होते हैं टर्मिनोलॉजी होती है उसको उम्मीद ठीक करें तो वो बेहतर होगा ताकि लोग आसानी से समझ सकें ताकि लोग आसानी से फिर रिप्लाई भी दे सकें सम कंट्रोल क्वेश्चन विच इंडिकेट रिलेबिलिटी ऑफ द रेस्पोंडेंट टू नो कंजप्शन फर्स्ट एक्सपेंडिचर एंड देन वेट और क्वान्टिटी ऑफ दैट मटीरियल तो कुछ ऐसे क्वेश्चन अभी हमें पूछने चाहिए जिससे हमें जो रेस्पोंडेंट है उसकी रिलेबिलिटी का पता चले ठीक है कि जो रिस्पोंडेंट आया कि ये ईमानदारी से अपने अपने जवाब रिस्पॉन्स देता है या नहीं देता है तो उसके लिए हमें कुछ कंट्रोल क्वेश्चन पूछने चाहिए जिससे हमें उसकी रिलेबिलिटी का पता चले जैसे फॉर एग्जांपल कंजप्शन के बारे में अगर हमें पूछना हो कि वो मतलब क्या कंज्यूम करता है तो हमें उसका एक्सपेंडिचर देखना चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कंजप्शन एक महीने के अंदर एक बंदा कितना खर्च करता है घर के अंदर मतलब जो एजुकेशन पे खाने पीने पे सब मतलब जो उसका खर्चा है तो अगर उसने बोला मुझे पचास हज़ार खर्चा होते हैं तो आया हमें जानना है क्या ये सच बोल रहा है ये रिलेबल है कि नहीं तो हमें उससे पहले उसका एक्सपेंडिचर जो होगा जो उसका जैसे फॉर एग्जांपल हम ये देखना चाहते हैं कि उसकी इनकम क्या है ठीक है इसी तरह जो हम कह सकते हैं कि वो जो मटीरियल जिसके बारे में हम कोई पर्टिकुलर मटेरियल के बारे में बात करेंगे उसकी क्वांटिटी क्या उसने इस्तेमाल किया अगर उसने पैसे में बोला कि उस बीस हज़ार उस पर हमने खर्च किए फिर हम देख सकते हैं आपने कितनी क्वांटिटी में इस्तेमाल किया अगर क्वांटिटी और उसके कंजप्शन जो सॉरी उसकी जो रेट है जो प्राइस है वो मतलब यहाँ पर मैच हुई तो हम कह सकते हैं कि अवेलेबल है अगर कंजप्शन या हम कह सकते हैं कि जो एक्सपेंडिचर और उस उस चीज़ का जो कंजप्शन है उसका वेट या उसके प्राइस में हमें या उसके क्वांटिटी और प्राइस में हमें कोई डिफरेंस मिली तो हम कह सकते हैं कि ये रिलेबल नहीं है क्वेश्चन अफेक्टिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ द रिस्पॉन्डेंट्स शुड बी अवॉइडेड और ऐसे क्वेश्चन जिससे जो रिस्पॉन्डेंट्स है जैसे ब्लिप्स के मुताबिक उनके रिलीजियस या इमोशनल कुछ ऐसे क्वेश्चन जो उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट करें उनके जज्बात को हर्ट करें तो उसमें क्या होगा अगर उनके जज्बात कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जो उनके बिलीफ के खिलाफ उनके सेंटिमेंट्स के खिलाफ उनको हर्ट करे तो वो अच्छे से जवाब नहीं देंगे वो हाँ हमें रिस्पॉन्स उस तरीके से नहीं देंगे जब उनके सेंटिमेंट्स हर्ट होंगे तो ऐसे क्वेश्चन से बिल्कुल गुरेज करना चाहिए जिन जिनसे एक रिस्पॉन्डेंट जो है उस के सेंटिमेंट्स हर्ट हों उसको किसी चीज़ से दुख पहुँचे ठीक है एडवोकेट स्पेस फॉर आंसर शुड भी प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन अब यहाँ पर दूसरी बात है जब हम ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछेंगे तो हम उतनी जगह रखें जिसमें आसानी से वो अपने क्वेश्चन को बहुत एक्सप्लेन कर सके एक डिटेल दे सके ऐसा नहीं कि हमने कुछ ऐसा पूछा कि फिर एक ही लाइन उसको रखी जिसमें वो पूरा जवाब ना दे सके तो जिस तरह से हम क्वेश्चन डिवाइज करेंगे हमें ये जहन में रखना है कि इस 
का जवाब वो कम से कम कितने स्पेस में दे सकता है कितना जगह उसके लिए हमें जवाब के लिए रखना है जैसे फॉर एग्जांपल हम जैसे कोई ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे जिसमें कम से कम सौ वर्ड या डेढ़ सौ वर्ड्स में जवाब वो दे सके तो अगर हमने सिर्फ पचास वर्ड्स की स्पेस रखी तो इसका मतलब होगा कि हमारा जवाब जो मिलेगा जो उससे हमें रिस्पॉन्स मिलेगा वो रिलेबल नहीं हो सकता और वो हमारे लिए एडवोकेट नहीं होगा प्रोविजन फॉर अनसर्टेंटी डो नाट नो नो प्रेफरेंस और यहाँ पर जैसे हम अब क्लोज एंडेड क्वेश्चन की बात करेंगे तो उसमें ये प्रोविजन होना चाहिए डो नाट नो नो प्रेफरेंस फॉर एग्जाम्पल हम एक क्वेश्चन भेजते हैं जो इलेक्शन होने वाला है उसके बारे में डिफरेंट जो आ, मतलब ओपिनियन है लोगों की कि कौन जीतना चाहे या किसने काम किया या कौन सा जो कौन सी जो पार्टी है वो ज़्यादा पॉपुलर है तो उसमें या किस के वो प्रेफरेंस दे रहा है तो ये सब क्वेश्चन जब हम पूछेंगे तो उसमें एक कॉलम हम ये भी रखना चाहें कि नो प्रेफरेंस या डो नाट नो या कुछ ऐसे क्वेश्चन जिसमें क्योंकि कोई कभी कभी रेस्पोंडेंट जो होता है उसको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता या उसको नहीं लगता है कि मैं उसको का रिस्पॉन्स दे सकता हूँ अच्छे से तो उसमें एक ये भी कॉलम या एक ये भी ऑप्शन रखना चाहिए कि नो प्रेफरेंस या आई डो नाट नो तो ऐसे भी क्वेश्चन सेट करने चाहिए जिसमें ये ऑप्शन भी रखे जाए डरेक्शन रिगार्डिंग द फीलिंग ऑफ क्वेश्चन शुड भी गिवन जब हम किसी को क्वेश्चन ईयर भेजेंगे तो उसके पहले पेज में हम डायरेक्शन देंगे कि कैसे आपको जैसे आप एग्जाम देते हो अब देखते हो कि जो आंसर शीट होता है तो उसमें लिखा होता है कि आपको कैसे फिल अप करना है अपना आंसर शीट आप पहले पेज पे नहीं लिखोगे या बीच में किसी जगह आप मतलब कोई निशान नहीं डालोगे बाकी चीज़ें नहीं करोगे तो जो डायरेक्शन होते हैं कि आपको ये समझाया जाता है कि आपको किस तरह वो फिल अप करना इसी तरह जो क्वेश्चन ईयर हम भेजेंगे उसमें हम डायरेक्शन देंगे अपने जो हमारे जो रिस्पॉन्स होंगे ताकि वो समझ सकें कि हमें ये क्वेश्चन ईयर किस तरह फिल अप करना है कैसे भरना है कैसे इसके रिस्पॉन्स को हमें भरना है फिजिकल अपेयरेंस क्वालिटी ऑफ पेपर कलर और अब चूँकि मेल का ज़माना है कि हम इंटरनेट के थ्रू मेल के थ्रू उनको भेजते हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें फिज़िकली उनके पास कोई पेपर भेजना पड़ता है या प्रिंटेड फॉर्म में भेजना पड़ता है तो उस तरह उसमें हम इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि उसकी लिखाई जो हो वो अच्छी क्लियर हो वो पेपर अच्छा हो जिससे वो उस मतलब कोई घटिया किस्म का पेपर ना हो जो रफ जो हम यूज़ करते हैं तो उसमें उनको अच्छे से दिखाई नहीं दें वो उसका कलर बाकी चीज़ें वो ज़्यादा डिम ना हो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वाइट पेपर या रेड पेपर मतलब रेड कलर से हम किसी जगह लिखेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा अगर वाइट पेपर लिखें पे लिखेंगे इसी तरह अगर क्योंकि अब मुख्तलिफ कलर्स हम इस्तेमाल करते हैं इसमें जब क्वेश्चन हम भेजते हैं तो उसमें हम ऐसे कलर्स इस्तेमाल करें जो बहुत विजिबल हों रेस्पोंडेंट्स के लिए उनको आसानी से दिखें ताकि वो आसानी से उन क्वेश्चन को वहाँ पर मार्क करें फिर उनका रिस्पॉन्स दें तो ये सब इसकी कुछ एक जो गुड क्वेश्चन एयर होता है एक अच्छा जो क्वेश्चन एयर होता है उसके अंदर क्या खसूसियत क्या चीज़ें होनी चाहिए तो इसमें आपने देखा तो इन उम्मीद है कि आपको ये जो आज हमने एक मेथड पढ़ा इसमें क्वेश्चन एयर मेथड डेटा कलेक्शन का तो ये आपको अच्छे से समझ आया होगा इन नेक्स्ट लेक्चर में हमने नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट इस मैथड पर बात करेंगे तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़